Hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal Real Sacrochet Y si es primera vez que estás acá, les invito a que se suscriban para que formen parte de esta familia Y activen la campanita para que YouTube les informe siempre que subimos un videito Ahora sí, vamos a proseguir a mostrarles mi gorrito de punto waffle Vean amigas, es elaborado a crochet, muy fácil Y como siempre, yo les doy las especificaciones para todas las tallas Como pueden darse cuenta, este es un gorrito pequeño porque es para una talla de 3 años Vamos a comenzar Muy bien mis amigas, estos son los materiales que vamos a estar usando para nuestro gorro Y lo primero que les voy a mostrar sería nuestra lana Vean, esta es gruesecita de número 3 milímetros y de ganchillo o crochet vamos a estar usando este de número 4.0 milímetros ahora sí podemos comenzar con el paso a paso muy bien mis amigas aquí tenemos nuestro, nuestra lana, nuestro ganchillo vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y a partir de acá amigas una vez que ya tenemos el nudo deslizado vamos a hacer cadenetas múltiplo de 4 según la cantidad para la circunferencia para quien va a ser el gorrito a continuación le voy a dar las medidas como punto de referencia para que ustedes se guíen para hacer tres meses ustedes van a hacer cadenetas hasta que tengan de 33 a 35 centímetros para 3 a 6 meses de 35 a 40 6 a 12 meses 40 a 45 1 a 3 años de 45 a 50 centímetros 4 a 10 años de 50 a 55 adolescentes 55 a 58 y adultos 60 centímetros ahora en nuestro caso como vamos a estar trabajando la talla de 3 años vamos a hacer un total de 50 centímetros en cadenas múltiplo de 4 así que vamos a proseguir y nos vamos a ver cuando tengamos la medida según el gorrito que ustedes estén haciendo. En nuestro caso, como ya les dije, es un gorrito para una niña de 3 años. Por lo tanto, mi circunferencia va a ser de 50 centímetros. Así que vamos a continuar. Muy bien mis amigas, ya tenemos aquí mis cadenas. Un detalle importante es que si ustedes van a trabajar el mismo gancho que yo, que es el número 4.0 traten de hacer sus cadenas bastante flojitas amigas traten de que no les quede bien pegaditas y apretaditas porque como estamos haciendo nuestra base o nuestra banda por lo general ella tiene que ceder estirar un poquito porque se va a adaptar a la cabeza por lo tanto ese es el detalle que traten de que su bandita o sus cadenas le quede flojita ahora lo que vamos a hacer a continuación ya tenemos la medida de 50 centímetros múltiplo de 4 así que vamos a continuar lo que vamos a hacer aquí amigas es lo siguiente vean aquí estoy en el lado derecho de mi, de mi cadena me voy a ir por el lado de atrás y voy a enganchar aquí y me voy a pasar derecho trato de guiarme que quede derechito mi cadena Y me voy a enganchar aquí, amigas, también en mi punta. Una vez que ya hemos cerrado mi bandita, aquí voy a levantar con una cadena. Y lo que voy a hacer a continuación es que por toda mi cadena, vean, pero por el lado de atrás voy a coger, amigas, vean, aquí está mi cadena derechita. Vean bien, yo lo voy a voltear y voy a agarrar esta hebra que está atrás, amigas. Esta de aquí atrás, vean. Así le tiene que dar su gancho. Voy a agarrar la hebra que está aquí atrás. Voy a hacer un punto bajo allí. Me voy nuevamente para mi hebrita de atrás de mi cadena. Y voy a hacer punto bajo. Agarro nuevamente mi hebra de atrás de la cadena. Esta de acá. y voy a hacer punto bajo de manera amigas que la secuencia por esta vuelta es hacer puntos bajos hasta que llegue donde está el inicio que es aquí así que continuemos y también recuerden amigas que la hebra que van a coger es esta hebra que está aquí atrás esta, esta, esta eso es opcional amigas si ustedes quieren la pueden coger agarrar esa hebra si no ustedes pueden agarrar su cadena normal 
Listo amigas, ya hemos terminado toda nuestra vuelta de puntos bajos Así es como se ve mi primera vuelta Ahora aquí para empezar con la vuelta 2 Y esta es la secuencia que van a hacer por 3 vueltas Contando esta primera Van a deslizar arriba del primer punto bajo Pero cogiendo o agarrando la hebra que está atrás Levantan con una cadena y desde este primer punto Ustedes van a coger la hebra de atrás y van a hacer tres vueltas consecutivas. Así que esto es lo que van a hacer, amigas. Una vez que terminan esta vuelta, llegan aquí, deslizan y lo que van a hacer es que empiezan otra vuelta igual. Listo, amigas, ya hemos terminado las tres vueltas que mencioné, vean. Aquí tenemos la primera, la segunda y la tercera. Y así es como se ve nuestra bandita. Vean qué hermosa. Bueno, amigas, ahora vamos a comenzar ya con los puntos waffles. Primero vamos a hacer una vuelta de puntos altos. Levantamos con tres cadenas. Ella no va a contar como punto. Por lo tanto, a partir de acá vamos a hacer puntos altos cogiendo el punto completo hasta que lleguemos al final un punto en cada espacio amigas listo amigas ya hemos terminado mi vuelta de puntos altos vean ahora lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente presten mucha atención vamos a levantar con tres cadenas y nos vamos al lado revés nos vamos para el lado de atrás ahora aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente este primer punto amigas vean este de acá vamos a cogerlo agarrando la hebrita que está aquí atrás vamos de nuevo esta hebrita vean no van a agarrar el punto completo sino que aquí mismo van a salir del lado de atrás hacen un punto alto y ahora hacen dos puntos en relieves muy bien vamos nuevamente con el punto alto cogiendo esta hebrita de aquí atrás vamos ahora con los dos puntos relieves vean vamos ahora con el punto alto pero cogiendo esta hebrita de aquí atrás vamos ahora con dos puntos relieves esta va a ser la secuencia por esta vuelta vean que es súper fácil la secuencia va a ser estar primeramente por el lado revés empezar con un punto, con un punto alto pero solo cogiendo la hebrita que está atrás vean esta hebrita que está aquí así van a cogerlo estando aún del lado de atrás y bueno amigas van a continuar con dos puntos relieves un punto alto dos puntos relieves y así amigas van a continuar por esta vuelta esta vuelta lo que está haciendo es sacar el relieve de acá vean por eso es que el punto alto solo cogemos la hebrita que está del lado de atrás para que quede mi relieve completo. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Listo mis amigas, ya terminamos esta vuelta. Vean, también hemos deslizado aquí arriba del primer punto. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es levantar con tres cadenas nuevamente y nos pasamos para el lado derecho de nuestro gorrito vean cómo se ve el relieve amigas vean ahora vamos a hacer aquí lo siguiente agarran su lazada y aquí amigas tenemos el primer el punto vean este es el punto relieve de la vuelta pasada la secuencia para esta vuelta es donde hicimos los puntos relieves de la vuelta pasada vamos a hacer puntos altos y donde hicimos los puntos altos de la vuelta pasada en esta vuelta vamos a hacer puntos relieves vean cómo le vamos a hacer aquí tenemos un punto relieve vamos a hacer un punto alto cogiendo el punto completo 
aquí tenemos el punto relieve, aquí tenemos el punto alto de la vuelta pasada, vean, ahora vamos a hacer un punto relieve. Si ¿Sí ven amigas, ahora lo que vamos a hacer aquí es donde están los dos puntos relieves de la vuelta pasada, vean estos dos, vamos a hacer dos puntos altos cogiendo el punto completo. Vean, ahora vamos a hacer el punto relieve, vamos con los dos puntos altos. Nos toca el punto relieve. Vamos con los dos puntos altos. Y hacemos el punto relieve, que es el punto alto de la vuelta pasada. Y bueno amigas, básicamente la secuencia por esta vuelta va a ser así como les dije. Vamos a hacer puntos altos donde hicimos puntos relieves de la vuelta pasada y donde hicimos puntos altos de la vuelta pasada, vean, este de aquí, este, vamos a hacer puntos relieves. Y esta va a ser la secuencia, así que vamos a continuar. Nos vamos a ver aquí. Muy bien mis amigas, ya terminamos esta vuelta, vean cómo se ve por ahora, vean que ya está agarrando forma mi punto waffle. Ahora lo que vamos a hacer amigas es que nos vamos a pasar ahora para el lado revés nuevamente y lo vamos a hacer levantando primeramente con tres cadenas, uno, dos y tres. Ahora pasamos para el lado revés y vamos a empezar haciendo nuestro punto alto donde está vean el punto relieve vean agarran la asada agarran el punto cogiendo solo la hebra de atrás y hacen el punto alto ahora vamos a hacer los dos puntos relieves donde están los dos puntos altos de la vuelta pasada Se dan cuenta, amigas, que estamos repitiendo como si fuera la vuelta número 1. Empezamos con el punto alto, seguimos con los dos puntos relieves, luego con el punto alto y así vamos a continuar. Vean, ahora viene lo que sería el punto alto, luego los dos puntos relieves. Y así, amigas, vamos a continuar por esta vuelta. Vean, vamos a continuar y nos vamos a ver aquí. Listo, amigas, ya hemos terminado esta vuelta número 3. Vamos ahora a pasarnos para el lado derecho. Y vean, amigas, que ya se ve formada una vuelta de waffles. Vean, qué hermosura. Ahora aquí vamos a proseguir a hacer la vuelta donde vamos a repetir esta vuelta número 2, que es esta de aquí. Ya aquí, amigas, después de esta vuelta, es repetir y repetir y repetir y repetir todas las vueltas. Vamos a levantar con una con tres cadenas, lazada, y ahora aquí, aquí, vean, aquí estaba el punto relieve. Bueno, aquí nos corresponde ahora hacer un punto alto cogiendo el punto completo. Ok, amigas, ahora aquí nos corresponde hacer, vean, está el punto alto de la vuelta pasada. Ahora allí, donde está el punto alto de la vuelta pasada, vamos a hacer un punto relieve. Muy bien, ahora aquí nos correspondería hacer los dos puntos relieves de la vuelta pasada, cambiarlos a puntos altos. Ahora nos correspondería hacer el punto alto, lo vamos a hacer en relieve. Y así, amigas, vamos a continuar por esta vuelta haciendo esta secuencia. Hacer puntos altos 
donde estaban los puntos relieves de la vuelta pasada y hacer puntos relieves donde están el punto alto de la vuelta pasada esta va a ser la secuencia terminan su vuelta llegan aquí deslizan y ahora se van a pasar para el lado revés haciendo lo que hicimos en esta primera vuelta se dan cuenta amigas súper fácil de manera que nosotros vamos a continuar ya aquí como les dije esto es repetir y repetir y repetir ya no hace falta que les explique porque ya es todo repetitivo ahora a continuación le voy a dar las medidas en alturas para que tengan en cuenta según la talla para quien van a hacer el gorrito hasta donde van a hacer su altura para hacer otros meses ustedes van a hacer tejer una vuelta tras otra vuelta haciendo la altura del gorro hasta que tengan 8 centímetros para 3 a 6 meses hasta que tengan 9 centímetros para 6 a 12 meses hasta que tengan 10 centímetros 1 a 3 años hasta que tengan 14 centímetros es la talla que vamos a estar trabajando nosotros 4 a 10 años 15 centímetros adolescentes 16 centímetros y adultos 18 centímetros muy bien chicas habiendo dado las tallas nosotros vamos a proseguir haciendo nuestras vueltas muy bien mis amigas vean ya hemos terminado todas nuestras vueltas aquí estamos aproximadamente en los 14 centímetros y vean cómo se ve nuestro gorrito vean su relieve de punto waffle de este lado vean también aquí está el inicio de todas las vueltas aquí es donde empezamos y donde terminamos pero bueno amigas vean qué hermosura la verdad estoy muy contenta con esta bandita amigas ahorita se lo probé a mi niña porque no aguantaba las ganas de probárselo para ver cómo se ve y esta bandita me encanta de verdad que se la recomiendo muchísimo pero bueno amigas ahora vamos a proseguir elaborar lo que serían cuatro vueltas de las cuales dos son de disminuciones vamos a hacer una vuelta de disminución, una vuelta haciendo punto normal, otra vuelta de disminución y la última vuelta haciendo puntos normales. Así que vamos a continuar. Ok mis amigas, la secuencia por esta vuelta va a ser lo siguiente. Vamos a disminuir solo un punto de estos dos que están acá. Un punto acá, un punto acá, un punto acá. Donde están los dos puntos altos, vean los dos puntos relieves de la vuelta pasada. Allí vamos a disminuir uno por esta vuelta. Vean cómo le vamos a hacer. Vamos a levantar aquí con tres cadenas. Ah, bueno, otra cosa, amigas. Si ustedes quedaron en sus vueltas, hagan de cuenta que hayan quedado de este lado. O sea, que les toque tejer de este lado, ustedes van a hacer lo mismo, amigas. Ustedes van a disminuir solo estos dos que están acá, estos dos que están acá. Porque la idea es que el relieve quede completo, o sea, el relieve que es lo que diferencia los puntos waffle, lo que hace el cuadrito, esos se tienen que quedar igual. Tanto por este lado como por este lado lo que van a disminuir son estos dos puntos, uno, uno, uno de cada cuadrito, ¿ya? Entonces vamos a hacer algo, vamos a enseñarles cómo es que vamos a hacer. Aquí como solo me queda uno, entonces yo me voy a pasar esa a mi punto relieve. Aquí voy a hacer solo un punto y me voy a pasar al punto relieve, amigas. Aquí voy a hacer solo un punto y me voy a pasar al punto relieve. Vean qué fácil, amigas. Esta es la secuencia que vamos a hacer. Un punto alto, un punto relieve, un punto alto y un punto relieve. Así que vamos a continuar, mis amigas. Muy bien, mis amigas, ya hemos terminado esta primera vuelta de disminución. Vean cómo se ve. Vean que ya va cerrando un poquito, pero bueno, ya vamos a hacer la otra vuelta. Que en esa vuelta no vamos a hacer disminución, sino que nos vamos al lado revés, por supuesto, este lado. Y vamos a hacer un punto de cada espacio. Haciendo el relieve donde corresponde el relieve y haciendo el punto alto donde corresponde vamos a hacerlo vamos a pasarnos vean cómo es que les vamos a hacer amigas levantamos con tres cadenas ya teníamos una por lo tanto hacemos dos aquí vamos a hacer vean este es el punto relieve bueno allí vamos a hacer un punto cogiendo la hebrita de atrás 
La secuencia va a ser la misma, amiga. Lo único es que vamos a disminuir puntos. Aquí se acuerdan que deberían estar los dos puntos, pero como disminuimos, solo queda uno. Por lo tanto, allí nos toca hacer el punto relieve. Ahora nos pasamos para el punto alto cogiendo la hebra de atrás, que es este de acá. Y hacemos el punto relieve. Si a ustedes les tocaría para esta vuelta de este lado, ustedes lo hacen exactamente igual, amigas, como corresponde, ¿ya? Así que vamos a continuar por esta vuelta haciendo un punto en cada espacio, haciendo los relieves donde corresponden y los saltos donde corresponden. Así que nos vamos a ver acá. Muy bien, amigas, ya terminamos esta vuelta de puntos en cada espacio sin disminuciones. Vamos ahora a pasarnos para el lado derecho... Y vamos a proseguir a elaborar lo que sería una vuelta de disminución o más bien la última vuelta de disminución. Entonces, amigas, vamos a levantar aquí con tres cadenas. Muy bien, ahora vamos a hacer aquí, nos tocaría el punto relieve en mi caso. Continuamos ahora disminuyendo este punto y nos pasamos al punto relieve vean nos pasamos al otro punto relieve nos pasamos al punto relieve y así vamos a continuar por esta vuelta listo amigas ya hemos terminado esta vuelta de disminución ahora lo, lo que nos correspondería hacer es un punto en cada espacio y lo vamos a hacer del lado revés si ustedes quieren amigas ustedes pueden pasar todo su gorro para el lado revés voy a explicar cómo yo lo hago para que ustedes también lo hagan igual así amigas para ahorrarnos el hecho de estar pasándonos para el lado revés en este caso pues yo voy a levantar con mis tres cadenas agarro mi lazada y aquí solo vamos a coger la hebrita de atrás todos la hebrita de atrás Vean, esta hebrita, uno en cada espacio, vean, así, así que amigas vamos a continuar por esta vuelta haciendo esto y nos vamos a ver cuando ya tengamos nuestra vuelta finalizada aquí. Listo amigas, ya hemos terminado nuestro gorrito, vean ya hemos hecho la última vuelta y disminución. Hemos terminado nuestro gorrito con una medida aproximadamente de 19 centímetros para la talla de 3 años. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es cortar esta hebra que tenemos aquí. Una vez que ya hemos cortado vamos a alar esta hebra y aquí vamos a ensaltar nuestra aguja lanera. Muy bien amigas, ahora lo que vamos a hacer es pasar, coser más bien por todo este borde así ya les voy a explicar cómo lo van a coser por toda la orilla de arriba ustedes van a coser en forma de zigzag por todo su borde amigas Ok, una vez que ya hemos pasado, ahora vamos a estirar esta hebra para que nuestro gorrito quede cerrado. Vean que ya se ve cerradito. Ahora lo que vamos a hacer es agarrar por aquí y asegurar de esta manera. Yo lo hago de esta manera, amigas. Si ustedes tienen otra forma, ustedes lo pueden hacer. Y de esta manera es como se ve ya nuestro gorro cerradito. Vean qué hermosura, amigas. El punto waffle es súper, súper hermoso, vean. Pero bueno, amigas, ahora lo que vamos a hacer a continuación es el pompón. Para pegarlo acá. Así que vamos a proseguir. Ahora, amigas, para elaborar el pompón, yo voy a hacerlo de esta manera. Voy a dejar esta hebra más o menos larga. La voy a enrollar por aquí para que no me moleste cuando vaya a pasar mis vueltas. Y junto a mis cuatro dedos voy a pasar muchísimas vueltas hasta que tenga el volumen que yo necesito para mi pompón. 
si ustedes lo quieren con bastante volumen, que quede bien pomposo, hacen muchísimas vueltas. Y si no, lo que tienen que hacer es hacer pocas vueltas y les queda su pompón bien chiquitito. Así que bueno, amigas, vamos a continuar. Muy bien, amigas, ya hemos pasado muchísimas vueltas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar por aquí con nuestra tijera. Ahora vamos a sacar aquí también. Y vamos a sacar aquí con mucho cuidado. Y lo que van a hacer es que justo en el centro ustedes van a juntar sus dos dedos. Vean, justo en el centro. Y ahora van a pasar su, su hebra, esta, vamos a pasarla por aquí. Vean, vamos a acomodarlo, que quede justo, tiene que quedar en la mitad, amigas. Esta hebra la vamos a pasar por el lado contrario. Ahora lo que vamos a hacer es nudar aquí. Y ahora, amigas, vamos a proseguir a cortar con nuestra tijera por aquí y por acá. Ya les voy a explicar, estas dos hebras no las vayan a cortar, por favor, tengan eso en cuenta. Y vamos a cortar con nuestra tijera. Cortamos ahora por este lado. Bien, amigas, una vez que ya hemos cortado, ahora vamos a proseguir a hacer esto como si fuera a peinar, que quede bien aplastadito para empezar a cortar por nuestra rueda. Muy bien, amigas, ya tenemos todo aplastadito. Ahora vamos a proseguir a cortar como si estuviéramos cortando cabello, amigas. Así ustedes van a pasar poniendo sus deditos para que no vayan a cortar de más. Muy bien mis amigas, ya hemos cortado, vean que está redondito. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vean, aquí está. Ustedes van a hacer esto. Vean. Y aquí justo arriba, ustedes también van a cortar por allí. Vean. Arriba ustedes van a poner sus deditos. Y van a cortar también todos los pelitos que están por allí sobrando. Ok, amigas, una vez que ya hemos cortado, vean el pompón, cómo se ve bien, bien, bien gordito. Ahora vamos a proseguir, amigas, a pegarlo aquí a nuestro gorrito. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nos vamos a ir para acá, para este lado. Vamos a pasar nuestro gancho, no en el centro, sino hacia un ladito. Van a pasar una de sus dos hebras del pompón. Bien. Y si esta hebra la pasamos por aquí, quiere decir que la otra la vamos a pasar por este lado. Ahora, amigas... Una vez que ya hemos pasado aquí, vamos a anudar. Y bueno, amigas, de esta manera es como nos ha quedado nuestro gorrito punto waffle actualizado. Porque como ustedes ya saben, ya tenemos un video en el canal de un punto waffle. Pero lo hice hace mucho tiempo. Creo que fue uno de los primeros videos que hice. Así que bueno, tomando en cuenta muchos de sus comentarios que me dejaron en aquel video. 
los he tomado en cuenta y aquí he especificado esas cosas que no especifiqué en aquel Así que eso ha sido todo por este video, si te gustó déjamelo saber en los comentarios, déjame tu lindo like y por favor suscríbete y activa la campanita. Así que bueno amigas, esto sería todo, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao.